안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다 일본은 평화선으로 인해서 타격을 입고 보복으로 독도를 침공했으나 철저하게 실패했습니다 이후 1950년대 내내 평화선이 유지되었으며 많은 수의 일본 어선들이 한국 체격에 납포가 되었고 많은 수의 일본 어민들이 한국 해경의 총에 맞아서 죽게 되었죠 일본은 긴 시간 고민 끝에 한국에게 엿먹이기 위해서 공산주의 국가인 북한과 손을 잡게 되었습니다 당시 냉전식이라 가지고 자유진영 국가랑 공산주의 국가가 손을 잡는 경우는 굉장히 이례적인 일이었는데 대체 무슨 일이 있었던 것일까요? 1953년 7월 27일 휴전협정이 서명되면서 길고 긴 한국전쟁이 끝을 맺게 되었습니다 근데 사실 1951년 중반이 되면 은 서로를 끝장내기가 어려운 그런 상황으로 전선이 고착화가 되었어요 그런데도 불구하고 전쟁은 추후 2년 뒤까지 길어졌습니다 왜냐면 휴전협상이 좀 길어졌거든요 이 휴전협상이 길어진 이유 중에 하나가 바로 포로송환 문제였습니다 북한은 한국에 비해서 포로송환 문제에 정말 진짜 엄청난 수준으로 집착을 했는데요 왜 그러냐면 은 북한 자체가 남한 지역보다는 인구가 적었기 때문에 노동 가능 인구를 최대한 많이 확보해야 됐었거든요 그리고 북한 같은 경우에는 전쟁 도중에 제공권이랑 재해권이 없다 보니까 완전 쑥대밭이 될 정도로 평양 같은 경우에는 2층 이상의 건물이 없을 정도로 폭격을 두들겨 맞았거든요 당연히 전후 복구를 위해서는 굉장히 많은 수준의 인력이 필요했었습니다 근데 협상 도중에 이승만이 반공포로들은 무조건 석방하는 반공포로 석방 석방을 일으키면서 한때 휴전 협상이 완전 뒤집혔거든요 그런데도 불구하고 일단 중국과 미국이 전쟁을 최대한 빨리 끝내기를 원했기 때문에 때문에 결국은 어찌저찌 해가지고 서로 합의해서 1953년에 전쟁을 끝내게 됐던 겁니다. 근데 북한은 만족하지 못했죠. 당시 북한은 전쟁 중에 한국군 포로들을 일부 빼돌려가지고 돌려보내주지 않았고 전후에 많은 수의 북한군들을 돌려받는데 성공했으나 이것만으로는 인력이 부족한 상황이었어요. 그래서 북한은 아직도 많은 수가 일본에 거주하고 있었던 제일조선인들을 보고 침을 질질 흘리게 됩니다. 그렇다면 당시 제일조선인들의 상황과 일본 정부의 입장은 어땠을까요? 1945년 일본이 태평양 전쟁에서 패배하고 징용 이나 취업, 유학 등의 사유로 일본으로 가 있었던 많은 수의 조선인들이 귀국하기 시작했습니다. 그러나 아직까지 많은 수의 조선인들이 열악한 교통편과 각자 나름의 사정으로 인해서 귀국하지 못하고 있었어요. 게다가 제일 조선인들의 나라가 둘로 나뉘었잖아. 남한이랑 북한으로. 그래서 국적을 정하기도 애매한 관계로 일본에서는 당시 이미 사라진 나라인 조선 국적을 기본으로 부여를 받고 일본 국내에서 영구 거주를 할 수가 있는 특별 영주권을 받아가지고 거주한 형태가 되었죠. 게다가 한국 정부와 미수교국이었으니까 서로 왕래하기도 굉장히 제 제한적인 상황이었습니다. 근데 수많은 제일 조선인들이 태평양 전쟁 이후에도 굉장히 극심한 차별에 시달렸고 이 때문에 많은 수가 교육 수준이 낮아가지고 빈민층에 머무르고 있었어요. 그래서 제일 조선인들은 많은 수가 어쩔 수 없이 먹고 살려고 파친코 가게 같은 딱 봐도 뒷골목 어두운 냄새 나는 그런 일들을 할 수밖에 없었습니다. 지금도 일본의 파친코 업계 같은 경우에는 제일 조선인들의 지분이 한 80%에서 90% 정도 된다고 해요. 그러다 보니까 자연스럽게 야쿠자와 돼가지고 슬럼을 형성해버린 거죠. 그래서 일본 정부는 제일 조선인들을 골칫거리로 여기고 있었습니다. 있습니다. 그래서 일본 정부는 최대한 빨리 제일 조선인들을 해외로 내보내고 싶어 했어요. 일본 정부는 그래서 제일 조선인들한테 최대한 북한이든 남한이든 돌아가라고 얘기는 했지만 당시 한국 전쟁이 터지게 되면서 남북한 똑같이 다 제떠미로 변해버렸으니까 이들이 자진해 가지고 한반도로 돌아갈 가능성은 굉장히 낮았죠. 일본은 그나마 같은 자유 진영인 한국 측이랑 접촉을 한번 해봤습니다만 한국 측도 난색을 표하기는 마찬가지였어요. 당시 기분이 초콜릿도 미국 원조 없으면은 굶어 죽을 판국이었던 한국이 대량의 제일 조선인들을 받아가지고 얘네들을 먹여 살릴 수가 없었거든 이렇게 제일 조선인 문제는 한일 양국 간의 골칫거리로 떠올랐습니다 이때를 틈타서 북한이 끼어듭니다 근데 막상 북한이 얘네를 데리고 와도 먹여 살릴 능력이 없는 거는 남한이랑 똑같은 입장이었어요 근데 김일성은 마인드부터가 글러먹은 놈이거든 그래서 얘네들을 데려와가지고 먹여 살리는 게 아니라 노예로 썩 울리고 싶어 했어요 애초에 김일성의 사상 자체가 경제 개발을 뭐 돈을 들여가지고 뭘 투자해서 뭘 하는 게 아니라 가싼 노동력을 한번 갈아 넣어가지고 진행하는 거였으니까요 대표적인 게 천리마 운동이었 당연하지만 김일성은 멀쩡한 생각을 가지고 있던 많은 강요들의 반대에 부딪힙니다. 그래서 북한과 일본의 협상이 굉장히 지지부진했었어요. 하지만 전환점이 되는 사건이 터져버렸죠. 1956년 8월 30일 김일성의 성공 가능성이 굉장히 낮은 경제정책들이랑 독재 시도를 막으려고 소련파와 연합파가 김일성에게 반기를 들었습니다. 하지만 이건 철저히 실패했고 결국 김일성의 반대파였던 이들은 철저하게 숙청당해버리면서 역사 속으로 사라지게 되었죠. 이것이 북한의 미래를 결정지은 8월 종파 사건입니다. 김일성은 곧바로 자신이 원하던 인력 주도화의 경제 개발 정책을 밀어붙였죠. 근데 그러기 위해서는 제일 조선인들의 귀국이 절실했고 따라서 일본과의 협상이 급물살을 타게 되었습니다. 처음에 일본은 공산주의 국가이던 북한이랑 길을 쳐야 된다는 게 굉장히 껄끄럽긴 했었어요. 상전국인 미국의 눈치도 봐야 됐거든요. 근데 북한이랑 길을 치면 은 기존의 골칫덩어리로 가지고 있던 제일 조선인 문제도 해결할 수 있었고 한국에 빅렷까지 매겨줄 수가 있었단 말이지. 왜냐면 한국은 제일 조선인들이 북한으로 가는 걸 경계했습니다. 
제일 조선인들이 자신들의 조국으로 자유민주주의 남한이 아니라 공산주의인 북한을 선택하는 것 자체가 체제 경쟁에서 엄청나게 마이너스 요인이었거든요. 어찌되었든 한국의 입장은 일본한테서는 알바노였고 일본은 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 절호의 기회를 놓치지 않았습니다. 그리고 양국은 1959년 제일 조선인들을 북송시키는 데에 합의했습니다. 근데 제일 조선인들을 막 이렇게 멍가리 짓뜯고 끌고 와가지고 북한으로 보내버리면 당연히 미국이 눈을 부라리고 있는데 그렇게 할 수가 없지. 그래서 강제적인 북송이 아니라 제일 조선인 단체인 조총련을 통해서 북송을 희망하는 사람들을 취합해서 받은 다음에 니카타인에 있는 일본 적십 자사를 통해서 북한으로 보내주는 방식을 채택하게 됩니다. 한편 북송 희망자를 받아가지고 북송을 시키겠다는 입장이었지만 사실상 조총련이 하고 다닌 짓은 취업사기나 마찬가지였어요. 조총련은 북한의 지원을 받는 제일 조선인 단체였다 보니까 당연히 북한은 사회주의 지상 낙원으로 홍보를 했고 최고의 대우, 무상 의료, 무상 복지 이런 것들로 빈민층이 많았던 제일 조선인들을 터놓하기 시작했죠. 일본 정부는 이걸 알고서도 지원해줬고요. 당연히 이승만은 극대노했고 반발할 수밖에 없었습니다. 이승만은 북한과 일본이 제일 조선인들을 북송시키기로 합의했다는 소식이 알려지자 곧바로 한일 교섭을 중단시켜 버렸고 북송 저지에 나섰습니다. 근데 당시 한국은 일본이랑 미수교국이었으니까 정식적인 외교 채널로 항의를 할 수도 없었고 일본은 한국의 우회로 들어오는 항의를 전부 다 무시한 채 북한이랑 짝짝꿍해서 북송을 계속 진행했습니다. 하지만 이승만은 질수 없었죠. 그는 한국의 지원을 받는 제일 조선인 단체인 민단을 이용해서 북송 저지 운동에 나섰습니다. 그래서 민단 같은 경우에는 북송 저지 운동을 전개해서 니카테에 있는 일본 적십 자살을 기습적으로 점거해서 북송을 방해하는 등의 그런 사건까지 일으켰어요. 하지만 지금도 그러하지만 당시 민단은 조총련에 비해서 규모가 10분의 1밖에 안 됐습니다. 그때 당시에는 남한보다 북한이 훨씬 더잘 살던 때였고요. 따라서 남한은 민단에게 지원을 얼마 못 해줬지만 북한은 체제 선전을 위해서라도 전폭적으로 조총련에게 지원을 해줬었으니까요. 그래서 민단의 북송 저지 운동 역시 큰 효과를 발휘하지 못했습니다. 결국 이승만은 고민 끝에 극단적인 방법을 선택했습니다. 바로 특수부대를 보내서 북송을 진행하는 본부인 니카타현의 일본 적십자사를 폭파해버리는 방법이었죠. 이를 위해서 이승만은 비밀리에 북송 저지 특공대를 창설했습니다. 그리고 특수전 영역이나 실전 경험이 있는 자들 위주로 80명을 뽑아가지고 맹훈련에 돌입했죠. 이들 중 대다수는 일본 사정에 굉장히 밝은 제일조선인 출신 한국전쟁 참전자였던 제일학도 의용군 출신들이 대부분이었습니다. 이들은 한국전쟁 시기 자진해 가지고 한국군에 입대해서 북한군과 싸운 제일 조선인 출신들이라 가지고 이승만에 대한 충성심이 굉장히 높았죠. 이 계획을 주도한 사람 중에 한 명에는 놀랍게도 안두희가 있었습니다. 안두희? 어디서 많이 들어보셨죠? 1949년 경교장에서 김구를 암살했던 그 육군 소위 맞습니다. 물론 당시 김구 암살의 배우가 누구였느냐라는 것은 지금도 말이 많습니다만 대체적으로 이승만이 최종 배우에 있었다라는 것은 공공연한 비밀이었죠. 안두희는 이후에 이승만의 특사로 풀려나게 되었고 한국 전쟁 이후에는 군납 사업으로 잘 먹고 잘 살면서 이승만의 비밀스럽고 더러운 일들을 대신 처리해주는 특수요원으로서 활동했었기 때문입니다. 그렇기 때문에 이번 북송 저지 특공대에도 중요한 인물로서 발탁이 되었던 거죠. 안두희의 주도와의 맹훈련이 이어졌고 이후 대대적인 일본 침공이 시작되었습니다. 특공대의 작전은 탐지가 굉장히 어렵고 일본 어선으로 위장할 수 있는 어선으로 대한해협에 건너서 다이너마이트와 총을 들고 일본 적십자사로 가서 폭탄 테러를 가하는 것이었죠. 이건 사실상 국가 주도의 테러리즘 이나 다름없어가지고 국제적으로 엄청난 후폭풍이 불러올 게 뻔했지만 이승만은 눈깔이 뒤집혀가지고 이 계획을 승인합니다. 1959년 12월 북송저지특공대가 목재 어선을 타고 차례차례 대한해협을 건넜습니다. 그러나 최초 계획부터 어이없을 정도로 진짜 허술하게 세워놔가지고 이들은 시작부터 노답인 상황에 처해버리고 말았어요. 일단 날씨가 하필이면 안 좋은 때를 골라가지고 풍랑을 만나버린 거죠. 그래서 대한해협을 건너던 도중에 목재 어선 한 척이 전복돼가지고 무려 12명의 특공대원들이 일본에 상륙해보기 전에 물귀신이 되고야 말았습니다. 뿐만 아니라 풍랑으로 인해서 배에 싣고 있던 다이너마이트가 유실되는 등 계획이 시작부터 대차게 꼬이기 시작해버렸어요. 특공대가 여차저차 해가지고 상륙에 성공했습니다만 문제는 이들이 상륙한 다음에 기밀 유지에 전혀 신경을 쓰지 않았어요. 이들은 일본의 공안당국을 과소평가하고 있었던 겁니다. 그래서 이들은 상륙 직후에 하라는 작전은 안하고 무슨 얼리버드 특가세일로 나온 일본 항공편 타고 온 관광객처럼 공작금으로 관광 다니고 술이나 처먹으면서 다니면서 한량 짓거리를 일삼았습니다. 결국 특공대가 도심 도심지에서 관광을 하고 다니니까 뭔가 수상한 조선인들이 도심지에서 활기를 치고 다닌다는 이상한 제보가 일본 경찰로 쇄도하기 시작했어요. 곧바로 일본의 사복 형사들이 특공대원들을 미행하기 시작했습니다. 그리고 사복 형사들이 목도한 특공대원들은 믿기지가 않은 광경이었어요. 일본 선술집에서 술에 취해가지고 거나하게 니카타에 있는 적십자사를 폭파하려고 여기 온 한국인들이야 라고 대놓고 바이럴 하고 있었던 거죠. 사복 형사들은 이들을 더 이상 방치할 수가 없었습니다. 곧바로 이들을 미행해서 아지트를 덮쳐가지고 특공대원들을 검거하고 다이너마이트, 총기 
행위들을 압수할 수 있었습니다. 이렇게 한국 정부의 북송 저지 시도는 완전히 끝장나게 되었죠. 일본은 한국 측에 당연히 강력한 항의를 했으나 이승만은 자신들이 시킨 적이 없고 일부 극우 세력의 준동일 뿐이라고 오리발을 내밀었습니다. 그래서 한국 정부는 생각보다 별 타격이 없었어요. 하지만 작전 실패의 후폭풍은 너무나도 큰 것이었습니다. 또다시 혐한 시위가 여기저기서 빗발쳤어요. 그리고 민단과 재외조선인들은 싸잡혀가지고 테러리스트 취급을 받으면서 이전보다 훨씬 더 악랄해진 차별에 시달려야 됐었습니다. 그리고 이전보다 더한 차별이 이들에게 가해지자 결국은 재외조선인들은 더 많은 수가 북송을 선택할 수밖에 없었습니다. 그러니까 한마디로 이거는 혹 때려다가 혹 붙인 거예요. 이렇게 북한과 일본은 팝콘을 튀기면서 낄길댔고 한국은 일본으로부터의 완벽한 패배를 경험하게 됩니다. 그렇다면 북한으로 간 재외조선인들은 과연 어떻게 되었을까요? 이후에도 재외조선인 북송 사업은 계속해서 이루어졌고 1959년부터 1984년까지 총 9만 4천 명이라는 재외조선인들이 북송되게 되었습니다. 이들은 북한의 사회주의 낙원이 펼쳐졌다는 선전을 듣고 전 재산을 북한 정부에 헌납하면서 북한행을 결심한 아주 순진무구한 자들이었죠. 북송된 재외조선인들이 청진항에 도착하자 이들을 반겨준 것은 꾀재재한 넉마 옷을 입고 있는 수많은 환영인파와 그들이 일본에서 먹던 것에 비하면 말도 안될 정도로 부실한 식사였습니다. 재외조선인들은 뒤늦게 사기당한 것을 알았죠. 그리고 이들은 다시 일본으로 돌려보내달라고 절규했으나 북한 정부는 이를 받아들여지지 않았습니다. 그리고 재외조선인들은 곧바로 북한 내 최하층 계급인 적대계층으로 분류되었고 아오지 탄광으로 끌려갔습니다. 그저 김일성은 국민들이 필요한 게 아니라 무엇으로 일해줄 노예들이 필요했던 것 뿐이었어요. 이들을 노예로 부리는 방법은 정말 간단했습니다. 그냥 불구대천지 원수였던 일본에서 돌아온 사람들이라는 꼬리표만 달아줘도 북한에서 이 사람들을 노예로 부릴 수 있는 명분은 차고 넘쳤어요. 물론 일부 고급 기술공들이나 고학력자들은 평양 근교에 거주하면서 좀 나은 대우를 받으면서 살았다고 합니다. 하지만 이마저도 일본에서 빈민층으로 지내는 것보다 훨씬 낮은 수준의 대우였다고 하고요. 일본에서 제일 조선인으로서 겪는 차별보다 훨씬 심한 일본 혈통이라는 차별이 그들을 욕죄게 되었습니다. 그리고 그런 특별한 능력이 없어가지고 배려받지 못한 대다수의 제외 조선인들은 하루 12시간이 넘는 중노동과 강냉이 쪽으로 대표되는 열악한 식사 속에서 차례차례 병들어 죽어갔습니다. 반발하는 사람은 총살되거나 혹은 온 가족이 정치범 수용소로 끌려가게 되었죠. 아무리 후회해도 이들이 일본으로 다시 돌아갈 방법은 어디에도 없었습니다. 그들이 북한 정부에 기부한 전 재산들은 모두 김일성의 호화로운 한끼 식사가 되었죠. 북송된 제일 조선인들은 북한과 일본 양측에 의해서 완벽하게 사기를 당해버린 셈입니다. 김일성은 개새끼입니다. 아니라고 할 수가 없어요. 그 개새끼 맞습니다. 그러나 그런 개새끼 무려 9만 4천 명이나 되는 제일 조선인들을 단순히 골칫거리라는 이유로 또 한국에 복수하기 위해서 지옥으로 보내버린 일본은 과연 그 책임에서 자유로울 수가 있을까요?